আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি খালিদ ইলেকট্রনিক্স টিউটোরিয়াল বাংলা আমার এই চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে কোনো কিছু জানতে বা শিখতে হলে এই চ্যানেলের প্রত্যেকটি পর্বের ভিডিও আপনাদেরকে ধারাবাহিকভাবে দেখতে হবে কারণ আমি এক একটি পর্বে এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যাতে করে প্রত্যেকটি বিষয় আলাদা আলাদা করে সহজেই আপনারা বুঝতে পারবেন তার আগে বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব লেখা লাল বাটনটিতে ক্লিক করুন তাহলে চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের প্রথম পর্ব প্রথম পর্বে আমি আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক্স পার্টসগুলোকে চেনাব তো এখানে সব পার্টসগুলো আছে এলোমেলোভাবে আমি এলোমেলোভাবে পার্টসগুলো সাথে পরিচয় না করিয়ে আপনাদেরকে সাজিয়ে সুন্দর করে পরিবেশন করেছি যাতে করে আপনারা পার্টসগুলো সহজে মনে রাখতে পারবেন তো বন্ধুরা এখানে যে পার্টসগুলো সার্কিটে বা ইলেকট্রনিক্সের কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সে পার্টসগুলো এখানে সাজানো আছে শুরুতেই আমি আপনাদেরকে রেজিস্টারগুলো চেনাবো এখানে যে পার্টসগুলো দেখছেন এগুলোকে রেজিস্টার বলা হয় এই রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে কারেন্ট প্রবাহের পথে বাধা সৃষ্টি করা এর মানকে ওহমস বা কিলো ওহমসে ধরা হয়ে থাকে এখানে এই দুটি চিহ্ন দিয়ে ওহমস বোঝানো হয় এবং কে দিয়ে কিলো ওহমস বোঝানো হয় এটি রেজিস্টারের সিম্বল সার্কিটে সিম্বলটি এভাবেই দেওয়া থাকবে রেজিস্টারের নেগেটিভ বা পজিটিভ কোনো টার্মিনাল নেই রেজিস্টারের গায়ে আপনারা কিছু কালার মার্ক করা আছে দেখতে পাচ্ছেন এগুলোকে কালার কোড বলা হয় এই কালার কোডের মাধ্যমে রেজিস্টারের মান বের করা যায় এছাড়া মাল্টিমিটার দিয়েও রেজিস্টারের মান বের করা যায় তো কালার কোডের সাহায্যে কীভাবে রেজিস্টারে মান বের করা যায় তা আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখাবো আজকে যেহেতু পরিচিতি পর্ব তাই বিস্তারিত আলোচনা করব না শুধু পার্টসগুলো আজকে চিনব যাতে করে সহজে আমরা সব পার্টসগুলো মনে রাখতে পারি এ পাশে আরও দুটি রেজিস্টার আপনারা দেখছেন এগুলোকে ভেরিয়েবল রেজিস্টার বলা হয় এই ভেরিয়েবল রেজিস্টারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রেজিস্টেন্সকে ইচ্ছে মতো কমানো বা বাড়ানো যায় তো ভেরিয়েবল রেজিস্টারের সিম্বলটি নিচে দেওয়া আছে এটি ভেরিয়েবল রেজিস্টারের সিম্বল রেজিস্টারের পরে আপনারা এখানে যে পার্টসগুলো দেখছেন এগুলোকে রেকটিফায়ার ডার্ড বলা হয় এই রেকটিফায়ার ডার্ডের কাজ হচ্ছে একমুখী কারেন্ট প্রবাহিত করা বা এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত করা তো রেকটিফায়ারের নির্ধারিত একক কোনো মান নেই এগুলো বিভিন্ন নাম্বার কোড ব্যবহার করে আইডেন্টিফাই করা হয়ে থাকে রেকটিফায়ার ডার্ডের পজিটিভ এবং নেগেটিভ টার্মিনাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটু জটিলতা আছে প্রকৃতপক্ষে সাদা মার্ক করা প্রান্তের টার্মিনালটিকে পজিটিভ এবং অপর প্রান্তের টার্মিনালটি নেগেটিভ ধরা হয় কিন্তু বাস্তবে কাজ করতে গেলে সাদা প্রান্তের টার্মিনালে আমরা পজিটিভ ভোল্টেজ পেয়ে থাকি সেজন্য আমরা সাদা প্রান্তের টার্মিনালটিকে পজিটিভ এবং অপর প্রান্তের টার্মিনালটিকে নেগেটিভ ধরে কাজ করব। এতে আমাদের বুঝতে সহজ হবে এখানে রেকটিফায়ারের সিম্বলটি দেওয়া আছে এটি রেকটিফায়ারের সিম্বল তো ভিওয়ার এখানে যে বিশেষ ধরনের রেকটিফায়ার দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ব্রিজ রেকটিফায়ার বলা হয় চারটি সিঙ্গেল রেকটিফায়ার দিয়ে আপনারা ঘরে বসেই এই ব্রিজ রেকটিফায়ার তৈরি করতে পারবেন কিভাবে তৈরি করবেন তা আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে দেখাবো তো ব্রিজ রেকটিফায়ারের কাজ বুঝতে হলে সিঙ্গেল রেকটিফায়ারের কাজটি ভালো করে বুঝে নিতে হবে তো একটি সিঙ্গেল রেকটিফায়ার দিয়ে যে আউটপুটে যে ডিসি কারেন্ট পাওয়া যায় এটা হাফ ওয়েভ এবং পালস সেটিং ডিসি অর্থাৎ এর মধ্যে কিছুটা এসি কারেন্ট ভেজাল থাকে ব্রিজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করে ফুল ওয়েভে পিওর ডিসি কারেন্ট পাওয়া যায় তো ভিওয়ার আমার হাতে যে ব্রিজ রেকটিফায়ারটি দেখছেন এর চারটি টার্মিনাল মাঝের দুটি এসি ইন এবং দুই পাশের দুটি ডিসি আউট তো ডিসি আউটপুটের সবার ডান পাশের টার্মিনালটি নেগেটিভ আউটপুট এবং সবার বাম পাশেরটি পজিটিভ আউটপুট তো বন্ধুরা রেকটিফায়ারের বিষয়ে আরও কিছু তথ্য আপনাদের জানার দরকার যা আগামী পর্বে আমি আলোচনা করব যেমন হাফ ওয়েভ কি ফুল ওয়েভ কি তারপর এসি কারেন্ট দেখতে কেমন ডিসি কারেন্ট দেখতে কেমন এগুলো আমি আপনাদেরকে পরবর্তী পরবর্তীতে দেখাবো এরপর বন্ধুরা এখানে যে কম্পোনেন্ট বা পার্টসগুলো দেখছেন এগুলোকে ক্যাপাসিটার বলা হয়ে থাকে এই ক্যাপাসিটারের কাজ হচ্ছে কারেন্ট সঞ্চয় করে রাখা এবং সার্কিটে ফিল্টার হিসেবেও ক্যাপাসিটার ব্যবহার হয়ে থাকে ক্যাপাসিটারের মানকে মাইক্রোফেরাট দিয়ে প্রকাশ করা হয়ে থাকে এখানে আপনারা দেখছেন যে ইংরেজি ছোট হাতের ইউ অক্ষরের মতো দেখতে এটা গ্রিক চিহ্ন মিউ যার অর্থ মাইক্রো এবং ইংরেজি অ্যাফ যার অর্থ ফেরাট 
दैट मीन माइक्रोफेरेड इखाने कैपेसिटर सिम बोल्टी दवा से एक कैपेसिटर अब दो धारों ने हुए थे के पोलराइज्ड कैपेसिटर एवं नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते जो कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल निर्धारण करा था के शेगुलों के पोलराइज्ड कैपेसिटर बोला है एवं जो कैपेसिटर के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल निर्धारण करा था के ना शेगुलों के नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बोले तो आमर हाथे देख सन जो एक पोलराइज्ड कैपेसिटर एर बड़ो टर्मिनल टी पॉजिटिव एवं सोटो टर्मिनल टी नेगेटिव इस राव नेगेटिव टर्मिनल चेनाज जो नो सोटो टर्मिनल बराबर अपना देख सन जो कैपेसिटर गाय एक टी नेगेटिव मार्क करा से इखाने जो आरो का एक टी कैपेसिटर अपना देख सन एक लो नॉन पोलराइज कैपेसिटर के पौरे बंदरा आपना रेखने जे पार्ट्स गुलो देख सें ने गुलो के ट्रांजिस्टर बोला है ये ट्रांजिस्टर के काज होते हैं ट्रांजिस्टर के इनपुटे कोनो काम सिग्नल दिले आउटपुटे ता बोर्डिता करे पाव जाए इस हड़ाव ट्रांजिस्टर स्विचिंग हिचे बे कास करे ये ट्रांजिस्टर के निर्धारित ऐकों ধরনের হয়ে থাকে পিএনপি ট্রানজিস্টর এবং এনপিএন ট্রানজিস্টর পিএনপি ট্রানজিস্টরের সিম্বলে আমরা দেখছি যে অ্যারো চিহ্নের মাথাটি ভিতরের দিকে চলে গেছে এবং এনপিএন ট্রানজিস্টরের অ্যারো চিহ্নের মাথাটি বাইরের দিকে চলে গেছে তো এখানে আরো এক ধরনের ট্রানজিস্টর আপনারা দেখছেন এটাকে পাওয়ার ট্রানজিস্টর বলা হয়ে থাকে এরপর বন্ধুরা এখানে যে কম্পোনেন্ট বা পার্টস গুলো দেখছেন এগুলোকে ফিউজ বলা হয়ে থাকে এই ফিউজ গুলোর কাজ হচ্ছে সার্কিটে কোনো ফল্ট হলে এই ফিউজ গুলো পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় সার্কিটের পাওয়ারকে অফ করে দেয় এবং সার্কিটটাকে রক্ষা করে এগুলো সেফটি ডিভাইস হিসেবে কাজ করে থাকে এই ফিউজ গুলো সার্কিটের বা লোডের উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন অ্যাম্পিয়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে নিচে ফিউজের সিম্বলটি আপনারা দেখছেন এটি ফিউজের সিম্বল बंदरा ये खाने जो डिवाइस टी देख सें ये टाके ट्रांसफार्मर बोला है ये ट्रांसफार्मर के विभिन्न वोल्टेज एवं एमपीआर दिए रेटिंग कर रहे थके ये खाने ट्रांसफार्मर सिंबल टी दावा से देख सें ये टाके ट्रांसफार्मर सिंबल ये ट्रांसफार्मर के दूसरे अंकों ट्रांसफार्मर कोर ये गुलो पतला पतला এবং ট্রান্সফরমার ওয়াইন্ডিং বা ট্রান্সফরমার কয়েল এগুলো সুপার এনামেল কেবল দিয়ে তৈরি করা হয় তো ট্রান্সফরমার ওয়াইন্ডিং আবার দুই ধরনের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং এবং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং ভোল্টেজের ভিত্তিতে ট্রান্সফরমার দুই ধরনের হয় স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ইনপুটে কম ভোল্টেজ দিলে আউটপুটে বেশি ভোল্টেজ পাওয়া যাবে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার কমে যাবে स्टेप आप ट्रांसफार्मारे प्राइमरि वाइंडिंग मोटा और कम पेचाना थे और सेकेंडारि वाइंडिंग चिकन ए बसि पेचाना थे स्टेप आप ट्रांसफार्मारे उदाहरणस्वरूप आईपीएस यूपीएस एगुलोते स्टेप आप ट्रांसफार्मार व्यवहार कर आईपीएसर बारो भोल्ट बैटारी थे स्टेप आप ट्रांसफार्मारे इनपुटे बारो भोल्ट देा हम आउटपुटे दुशो थ दुशो बीस भोल्ट पर्त पा जाए এছাড়াও আমরা জানি যে মোটরসাইকেল বা বিভিন্ন ধরনের পেট্রোল ইঞ্জিনে ইগনিশন সিস্টেমে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে স্পার্ক প্লাগে হাই ভোল্টেজে স্পার্ক ঘটানো হয়ে থাকে তো মোটর জানে যে সকল স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয় এগুলো ইগনিশন কয়েল নামে বেশি পরিচিত স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইনপুটে বেশি ভোল্টেজ দিলে আউটপুটে কম ভোল্টেজ পাওয়া যাবে কিন্তু অ্যাম্পিয়ার বেশি পাওয়া যাবে এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ওয়াইন্ডিং চিকন বেশি পেচানো থাকে এবং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং মোটা কম পেচানো থাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাটারি চার্জার মোবাইলের চার্জার ওয়েল্ডিং মেশিন ইত্যাদিতে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয় থাকে এসব স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের ইনপুটে 220 ভোল্ট বা 440 ভোল্ট দেওয়া হলে আউটপুটে 5 ভোল্ট 6 ভোল্ট 12 ভোল্ট 24 ভোল্ট 40 ভোল্ট ইত্যাদি পাওয়া যায় এরপর বন্ধুরা আপনারা এখানে যে পার্টস গুলো দেখছেন এগুলোকে আইসি বলা হয় আইসি এর ফুল मीनिंग मीनिंग হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এই আইসি এর কাজ হচ্ছে সমস্ত সার্কিটটাকে কন্ট্রোল করা তো আইসি এর নির্ধারিত একক কোনো মান নেই এগুলো বিভিন্ন নাম্বার কোড ব্যবহার করে আইডেন্টিফাই করা হয়ে থাকে এখানে আইসি এর নিচে আইসি এর সিম্বল দেওয়া আছে আপনারা দেখছেন এটা আইসি সিম্বল আইসি এর ক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আইসি এর সিম্বলে অর্ধবৃত্তাকার বা গোলবৃত্তাকার 
इंडिकेटर लाइट हिसाब तो नीचे एलईडी सिम्बल तारतम्य घटले तो नीचे इंडक्टर सिम्बल इंडक्टर सिम्बल एर मान के एल दिए धरा थे सिम्बल इलेक्ट्रनिक सार्किटे प्रचंड गरम ठंडा कर दरकार डिजिटल माल्टीमिटार मापते एसिटेज डिसि भोल्टेज ओहम इलेक्ट्रनिक सार्किट विभिन्न दोष त्रुटि माल्टीमिटार बेर करते हैं एनालग टाइप माल्टीमिटार भाला